الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شد غاسق إذا وقب ومن شد النفاثات في النقد ومن شد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس خل الناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنه والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اوصل اللهم ثواب قراءتنا بعد القبول منا اولا الى حضره روح نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته ووردنا حوله المورود واحشرنا تحت للوائه المعقود اللهم ثم إلى حضرات أرواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أرواه أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أرواه ساداتنا البدليين والهديين بقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين اللهم ثم إلى حضرات أرواه سائل الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم اللهم أمدنا بمدلهم اللهم انصرنا بنصرتهم وحمنا بهم آيتهم وجلنا اللهم تحت تربيتهم ورعايتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجاههم يسير عسيرنا وسهل أمورنا قل يهوائجنا وشف أمراضنا وبل أمارنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا وفي أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام مع الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله اللالي اللظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولر سنهم بهمان ملا بريبتا سهود رنغلة كرميري رحمانية عربي كولج بيتنيانا سمبرم بنغلودة ستابهنا سمبرم بنغلودة مهانا يستابهن Maulana cikilu itu kunjung madam Musliyar, mahaan abrgalay anusmeri kepadunna, abre anusmeri kena, prtega maya uru sadasilan nama itla abre muri bicuudi tulad. Mahaan ayam Maulana cikilu itu kunjung madam Musliyar ura, mupati nala amad and anusmerana warshaman nama nila kulunna i warsham. Allahu mahaan abrgalay daraja uyerti kudukate, mahaan abrgalay jiwida galatu cehida. Arivinda sebab na perwatan engal ke tiaga engal ke unna dama ya perdi film nalgii Allahu paralogat uyarutsan nalgii anugerahi kete. Arivinda wadi yel nama sahai cewerum, namuk tunai ayum thani ayum ay, namuk kuoran inna uripad algal, karutta ay kuoran inna berundu, abihunera ay ustadu marundu, sahai cewerundu, Allahur kumallahu, 
എല്ലാ നിലക്കും ഇരു വീട്ടിലും വിജയം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഞ്ചേരി മേഖല റഹ്മാനീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച പോലെ തന്നെ മഹാനായ മർഹൂം മൗലാന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ആണ്ട് അനുസ്മരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പലവിധ പരിപാടികൾ സ്ഥാപനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ കീഴിലും ഗൾഫ് നാടുകളിലുമൊക്കെ പലവിധ പരിപാടികൾ റഹ്മാനികൾ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അവരവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിലും സൗകര്യപൂർവ്വം ഒക്കെ നടക്കുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ മഞ്ചേരിയിലെ റഹ്മാനികളുടെ കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടി മഹാനായ ബാനിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മഹാനവറുകൾ മുന്നോട്ട് വച്ച വിജ്ഞാന സംവിധാനത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശാലമായ ആശയതലത്തെ അത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഈ പരിമിതമായ കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ പരിമിതികളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാറാണ് പ്രത്യേകമായി ഈ അനുസ്മരണ അനുബന്ധമായി നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലെ വിജ്ഞാന ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മൊത്തമായി അതിന് വഴികാട്ടിയ നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും മാതൃക കാണിച്ച മാർഗദർശികളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം മഹാനവറുകളെ മഹാനായ മൗലാന ബാനി ചിക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അനുസ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാറാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാറ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം വഴിയും വഴികാട്ടികളുമെന്ന ഏറെ പ്രസക്തമായ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് കൂടുതൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയമാണ് മഹാനായ ബാനിയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച എന്തുകൊണ്ടും കേരളത്തിൽ പ്രസക്തമാണ് ഏറെ അവസരോചിതമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചർച്ച ഞങ്ങൾ നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ മൗലാന ചിക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടും മഹാനവറുകൾ ശിഷ്യ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മഹാന്മാക്കൾ ഒരുപാട് വലിയ ശിഷ്യ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മഹനീയ സൗഭാഗ്യത്തിനുടമയായ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കോട്ടുമല ഉസ്താദിൻ്റെ അഭിവന്ദ്യ ശിഷ്യനായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ സതീർത്ഥ്യനാണ് കൂടെ പഠിച്ചു രണ്ടു വർഷം തൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാണ് മഹാനായ എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ ചിന്താമണ്ഡലം ഇത്രമാത്രം വൈഫുല്യ പൂർണ്ണമാവാൻ കാരണം മഹാനവറുകൾ കോട്ടുമല ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കോട്ടുമല ഉസ്താദിന് കൃത്യമായ ഒരു വ്യതിരിക്തത ഉണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ ശിഷ്യന്മാർ കൃത്യമായി കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാന രംഗത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചത് മഹാനായ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വർഷക്കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വർഷക്കാലം മഹാനായ പാണക്കാട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങളും മഹാനായ റഈസുൽ മുഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദും ഒക്കെ ആ മഹാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ അന്ന് തലയെടുപ്പുള്ള ഒരുപാട് വലിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹാനായ മൗലാന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ കൂടെ കരുത്തായി പകർന്നത് ഒരുപാട് വലിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മലബാറിൻ്റെ മക്കയാണ് പൊന്നാനി മലബാറിൻ്റെ മക്ക പൊന്നാനിയാകുമ്പോൾ ആ പൊന്നാനിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാം പൊന്നാനി എന്ന പേരിലായിരുന്നു നാദാപുരം അറിയപ്പെട്ടത് നാദാപുരം രണ്ടാം പൊന്നാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ രണ്ടാം പൊന്നാനിയായി നാദാപുരം അറിയപ്പെടാൻ കാരണമായത് അറിവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിധികൾ തുറന്നു വെച്ച ഒരുപാട് വലിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ജന്മം കൊണ്ട കടമേരിയുടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കടമയേറിയ ആ കാലത്ത് മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ കൃത്യമായ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധ്യമായതാണ
ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതല്ല ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു നാട്ടിലൊരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് കീഴിൽ ഒരു സ്ഥാപനം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കേവല വികാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതല്ല ആ സ്ഥാപനം മഹാനായ ചിക്കലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ മഹാനവറുകൾ ആശ് മഹാനവറുകൾ ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹാനായ ചിക്കു മഹാനായ കോട്ടുമൽ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് അഭിയന്നരായ തൻ്റെ പിതാവിന് രോഗം ബാധിക്കുന്നതും ഏക മകനാണുള്ളത് ആ മകൻ പിതാവിൻ്റെ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും പഠനം നിൽക്കണം അങ്ങനെ പഠനം നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് മഹാനവറുകളുടെ ചിന്ത അതികഠിനമായി ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി ജ്വലിച്ചുയരുകയായിരുന്നു വിജ്ഞാന സേവന സമർപ്പണ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രാപ്പകൽ ഉണർന്നു നിന്ന ത്യാഗത്തിൻ്റെ നിറഞ്ഞ കാലമായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയുന്നത് കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബിക് കോളേജ് എന്ന വിജ്ഞാന സംരംഭം ആ സംരംഭം ഉയർക്കൊള്ളുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേവലമായ ഒരു ആശയ കേവലമായ ഒരു പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലം അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലം എന്തു പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഹാനവർഗ ആ മഹാനവർഗൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു കാലത്ത് ആ കാലത്ത് ബിദ്അത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിഷലിപ്തമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുക സാധുക്കളെ പരിപാലിക്കാനും പരിചരിക്കാനും റിലീഫിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ താൻ വിശ്വസിച്ചു പോന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായി ഏറ്റവും സത്യമായി ശരിയായി ഉൾക്കൊണ്ട ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ശരി ആദർശത്തെ പോറലും പരിക്കുമേൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന വലിയ ദീർഘമായ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മഹാനായ ചിക്കലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഈ സ്ഥാപനത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി അനുസ്മരണ ഭാഗമായി പറയുകയല്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രമേയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും എന്താണ് ഇത്രമാത്രം ഒരു പ്രസക്തി മാനവറുകളെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേരള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഇവിധം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഇത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാനവറുകളെ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുകയാണ് മു മുപ്പത്തി നാലാമത് ആണ്ട് അനുസ്മരണ വർഷമാണ് ഈ കാലത്തിനിടക്ക് ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കളായ ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഭിയന്നരായ അരിക്കൽ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖുന കോട്ടുമല ബാപ്പു ഉസ്താദുണ്ട് വിളയിൽ ഉസ്താദുണ്ട് വെളിമണ്ണ ഉസ്താദുണ്ട് മഹാനായ അസീസ് ഉസ്താദുണ്ട് അലി ഉസ്താദുണ്ട് ഒരുപാട് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ വെളിച്ചവും മാതൃകയും ഏറ്റവും ജ്വലിച്ച രീതിയിൽ മനസ്സിലേക്ക് ആത്മീയമായി ആവാഹിക്കാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിളക്കമുള്ള പാഠങ്ങൾ പകർന്നു വന്ന് കടന്നുപോയ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പരലോകത്ത് ഉന്നത പദവി നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഭാനിയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഞാനിവിടെ ആമുഖം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചത് അഭിയോനരായ മഞ്ചേരി മേ മഞ്ചേരി റഹ്മാനിസിൻ്റെ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ അധ്യക്ഷൻ അഭിയോനരായ ഷെരീഫ് റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവർകളാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് അഭിയോനരായ മുഹമ്മദ് റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഷിഹാബ് റഹ്മാനി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഉനീസ് റഹ്മാനി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രോതാക്കളും ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി സ്വാഗതം പറയുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ഈ ദീനി വിജ്ഞാന രംഗത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷയും ഒരുപാട് വലിയ ആശയ തലങ്ങളുടെ കൃത്യമായ പ്രതിഫലനം സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു പ്രബോധന വേദിയിലെ പുതിയ ഒരു ഇതിഹാസം പോലെ നിലകൊള്ളുന്ന മഹാ പ്രിയപ്പെട്ട റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അഭിയന്നരായ ഉസ്താദ് ഷാജഹാൻ ഷാജഹാൻ റഹ്മാനി കമ്പളക്കാട് ഉസ്താദ് അവർകളാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിൽ ഭാനിയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാറാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാറിൽ നമ്മളോട് കൃത്യമായി കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ വിദ്യാ
ഡോക്ടർ ലത്തീഫ് നദ്വി സംസാരിക്കുന്നു അതുകഴിഞ്ഞാൽ സി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുകയും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രൗഢമായ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദർസിനെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ഇന്ന് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിയന്തരായ ഉസ്താദ് സി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ശേഷം സംസാരിക്കുന്നത് അവർ അവർ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ദർസ് നിലനിർത്തേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതുശേഷം കേരളത്തിലെ എഴുത്തുരംഗത്തും ചരിത്ര വിശകലന രംഗത്തും ഒക്കെ പ്രഗത്ഭനായ ഉസ്താദ് ടി എച്ച് താരിമി ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം റഹ്മാനിയ വ്യതിരിക്തമാവുന്നത് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചാണ് ശേഷം ഷാഹിദ് തിരുവള്ളൂർ ഐ ഐ എസ് ഷാഹിദ് തിരുവള്ളൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കാലത്തെ ഉയർന്ന ഒരു മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഷാഹിദ് തിരുവള്ളൂർ ഐ ഐ എസ് ഷാഹി തിരുവള്ളൂർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം സമന്വയ മതപഠനം സൃഷ്ടിച്ച ഉണർവുകൾ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു ശേഷം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മോയിൻ ഹുദവി മലയമ്മ ഉലമ ആക്ടിവിസം മൗലാന ചീക്കിലോട്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഡോക്ടർ മോയിൻ ഹുദവി മലയമ്മ സംസാരിക്കുന്നു ശേഷം ഡോക്ടർ ജലീൽ വാഫി ചേലക്കാട് വിജ്ഞാന ഈ പുതിയ കാലത്തെ മാറ്റങ്ങളും സാധ്യതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ കൃത്യമായ സംക്ഷിപ്തം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അവസാന ഘട്ടം അതിൻ്റെ മോഡറ മോഡറേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ഷെഫീഖ് റഹ്മാനി വഴിപ്പാറയാണ് എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ അതിഥികളെയും സർവ ആദരവോടെയും ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും എല്ലാ നിലക്കും നന്മ ഗാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഗുണം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും റഹ്മാനിയ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭം മഹാനായ മൗലാന ചിക്കലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഹ്ലാസിൻ്റെ വലിയ ഒരു സൽഫലമാണ് സൽഫലമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സഹകാരികളാവാനും അതിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികളാവാനും സഹായികളാവാനും നിങ്ങളൊക്കെയും കൂടെയുണ്ടാകും മനസ്സു മനസ്സുണ്ടാകും നിങ്ങളൊക്കെയും കരുത്തു പകരാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വല്ലാക്കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യദിൽ മുർസലീൻ വ അലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ അമ്മാബാദ് ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സർവലോകാനുഗ്രഹിയായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെയും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കേരള പശ്ചാത്തലത്തിൽ മത ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നാന്തി കുറിച്ച തുടക്കം കുറിച്ച മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവ്വർ അള്ളാഹു മർക്കഥ ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ അനുസ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി മേഖല റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മഹാനായ ബാനി റഹ്മാനിയ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ട് 
സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് മഹാനുഭാവൻ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് എന്ന ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ സ്വപ്നം കണ്ട് ആ വലിയ ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും റഹ്മാനിയയിലൂടെ ആ മഹാനുഭാവൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുക എന്നതാണ് ഏറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുക എന്നത് അത്ര പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയല്ല എന്നാൽ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ തേട്ടം കേട്ട് പൂർണ്ണമായും ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സർവതും അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാസങ്ങളെ പൂമാലയായി സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും അതിജയിച്ച് മഹാനായ ചിക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മുന്നേറിയപ്പോൾ വിജയം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഓരോ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ദർശ സംവിധാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കടമേരിയിലും അങ്ങനെ വലിയ ദർശ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ദർസി സംരംഗ സംരംഭങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കടമേരിയെയും ബാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ആ മങ്ങൽ കൂടിക്കൂടി വന്നു അതിനിടയിലാണ് ആ അവസരം മുതലെടുത്ത് വിദേഹത്തിൻ്റെ വിഷവിത്തുകൾ കൃത്യമായും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിതക്കുക എന്ന താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടെ വിദൈകൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് സാധു സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിൽ ചില റിലീഫ് സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അടിവേരുകൾക്ക് കോടാലി വെക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അത് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കരുത്തുറ്റ പണ്ഡിതന്മാരെ ആധുനിക വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ കൃത്യമായി ആധികാരികമായി മറുപടി നൽകാൻ കൽ കൽപ്പുറ്റ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെയാണ് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് പലരോടും പങ്കുവച്ചു പലരോടും ആ വിവരമറിയിച്ചു പലരും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവർക്കൊക്കെ തൽക്കാലം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ആ അംഗീ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് വടകര താലൂക്കിലുള്ള നൂറ്റി മുപ്പതോളം ആളുകളെ അതിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉമറാക്കളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വടകര അവരെയൊക്കെ കടമേരി പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെ കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവര്യരായിരുന്ന മഹാനായ കോട്ടുമല അബൂബക്ര മുസ്ലിയാരെ അങ്ങോട്ട് വരുത്തി മണിക്കൂറുകളോളം ഇന്നത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമല ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ കൃത്യമായും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആ വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മെയ് ഒന്നാം തീയതി മഹാനായ പൂക്കോയത്തങ്ങളെ കടമേരിയിലേക്ക് വരുത്തി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി ആ വർഷം തന്നെ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മഹാനായ റഈസുൽ മുഹക്കിൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ കടമേരി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദർസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പക്ഷേ ആ ദർസ് അത് പാരമ്പര്യ ദർസിൻ്റെ അതേ രീതിയിലായിരുന്നില്ല കോളേജ് ലെവലിലായിരുന്നു കൃത്യമായും തലപ്പാവതാരികളായ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഔദ്യോഗികമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉറുദു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൊക്കെ കൽപ്പുറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ മഹാനായ കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു തലപ്പാവതാരികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുകയോ ഔദ്യോഗികമായി കിതാബ് ഓതുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കുകയോ പലരും ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ആരൊക്കെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ആരൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അണു അളവ് പിന്നോട്ടല്ല മുന്നോട്ട് അണു അളവ് പിന്നോട്ട് പോയില്ല അദ്ദേഹം സധൈര്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയി 
ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ചിന്ത കോളേജ് മാത്രമായിരുന്നു വലിയ സമ്പന്നനാണ് അദ്ദേഹം വലിയ തറവാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പണം തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ താല്പര്യത്തോടെ കോളേജിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യനൊരു ഫക്കീറിനെ പോലെ ഈ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിന് വേണ്ടി പണം പിരിക്കാനിറങ്ങി ഒരുപാട് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു ഒരുപാട് വാതിലുകൾ മുട്ടി പലരും ആക്ഷേപിച്ചു പരിഹസിച്ചു പക്ഷേ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല പരിഹാസങ്ങളെ പൂമാല പോലെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസലി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഷാ ഷാദുലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തേട്ടം കേട്ട് ദൈവത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ആ പണ്ഡിതന് നേരിടേണ്ടി വരും ലായഖുമുലു മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നത് ലായഖുമുലു ആലിമുൻ ഫി മക്കാമിൽ ഇൽമി ഹത്ത യുബത്തല ബി അർബ അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദീനീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ആ പണ്ഡിതന് നേരിടേണ്ടി വരും ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തേത് ഷമാത്തുല്ലഴുത ശത്രുക്കളുടെ ചീത്ത പറച്ചിലാൻ രണ്ടാമത്തേത് മലാമത്തുല് അസ്തിക്കാവ് കൂട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം അവരുടെ പരിഹാസം മൂന്നാമത്തേത് തഴനുൽ ജുഹാൽ വിഡ്ഢികളുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ വിഡ്ഢികളുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഹസദുൽ ഒലമാവ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അസൂയയും ഉണ്ടാകും ഇത് നാലും ഒരു പണ്ഡിതന് ഏൽക്കേണ്ടി വരും ഫ ഇൻ സബർ അല ദാലിക്ക അതിൽ അവൻ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജ അലഹുല്ലാഹു തല ഇമാമ യുക്തദാബിഹി തുടരാൻ പറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതനായി അള്ളാഹുവനെ മാറ്റുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ബാനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം ആ പൂർണ്ണമായ ഏൽപ്പിക്കലിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിരുന്നു റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മഹാനായ ആ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ സംവിധാന സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ അത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി ഓരോ വിഷയത്തിലും കൃത്യമായ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി ഉലമാക്കളുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച് ആ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ആസാറുകൾ തേടിപ്പോവുകയും ആ ഒരു കൃത്യമായ സംവിധാനം ആ ആസാറിൻ്റെ ഒരു 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 കൃത്യമായ അടയാളം നമുക്ക് റഹ്മാനിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ റഹ്മാനിയയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒരു പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും കിട്ടണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉൽ ഹിന്ദ് ഹജാ മൊയുദ്ദീൻ ചിഷ്തി അജ്മീരി ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് പോയി ദിവസങ്ങളോടും അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയതും ആ പൊരുത്ത് നേടിയതും ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ സി എം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളെ കടമേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സി എം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളെ കടമേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് സി എം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിശാലമായൊന്ന് നടന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സംഗതി അന്ന് ആ നടത്തത്തിൻ്റെ സിറ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം പലർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് മനസ്സിലായി അന്ന് സി എം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾ നടന്ന ആ ഏരിയ മുഴുവനും ഇന്ന് ഈ റഹ്മാനിയ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റഹ്മാനിയയുടെ സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വലിയ സ്ഥാപനം റഹ്മാനിയ എന്നത് കേവലം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മാത്രമല്ല അത് വലിയ ഒരു ആശയമാണ് കേരളക്കരയിൽ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലപാകിയത് മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് ബാനി റഹ്മാനിയാണ് അവരെ നമ്മൾ അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു പ്രഗത്ഭനായ ചിന്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കെട്ടുറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മാനസികമായ ആ ഒരു ധൈര്യം അതാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പാഠങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ പരിപാടിയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ബുഹാനഹുവ താല പങ്കെടുത്തതുപോലെ അവൻ്റെ ഫിർദൗസിലും പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വാഹൃദാവാന അനിൽഹമില്ലാ
അഭിയന്തരായ റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ സംഘാടകരെ കേരള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന വഴിയും വഴികാട്ടികളും എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന സ്തംഭവും വിജ്ഞാനദാഹികളുടെ ആശാ കേന്ദ്രവുമായ കടുമേർ റഹ്മാനിയ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് അത് പിന്നിട്ട അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കരുത്തുറ്റ യുവ പണ്ഡിത പ്രതിഭകളെ സമുദായത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സന്തതികളായ റഹ്മാനീസ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ മഞ്ചേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാർ എന്തുകൊണ്ടും പ്രസക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെള്ളിവെളിച്ചമായി ജീവിച്ച റഹ്മാനിയ സ്ഥാപക നേതാവ് ബാനി അസ്രത്ത് മൗലാന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദും സുലാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ കേരള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം വഴിയും വഴികാട്ടിയും എന്ന പ്രമേയം അവസരോചിതമായിട്ടുണ്ട് കേരള സർക്കാരുകളുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവും പഠന സമയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ വരുത്താനിടയുള്ള ആശങ്കകളും സങ്കീർണതകളും വിഷയമാകുന്ന ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് ഗതകാല നായകന്മാരെയും നയരേഖകളെയും അടുത്തറിയാൻ ഇവിടെ അവസരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ ഒട്ടനവധി ഘടകങ്ങളും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഹാജ മൊഹിദ്ദീൻ ചിഷ്തി അജ്മീരി ബക്തിയാർ ഖാക്കി നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ സലീം ചിഷ്തി തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം പോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാലിക് ദിനാറോടൊപ്പം പുണ്യമദീനത്ത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സ്ഥാപിച്ച അഹുൽ സുഫയുടെ പാരമ്പര്യവുമായി കടന്നു വന്ന സഹാബിമാർ പടുത്തുയർത്തിയ പള്ളികളും പള്ളിതറസുകളുമാണ് ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിക പാഠശാലകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഗമനം മുതൽ തന്നെ പള്ളിതറസ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും താനൂരിലും മുദാക്കരയിലും കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറ നിസ്കാൽ പള്ളിയിലും ആദ്യകാലം മുതലേ പള്ളിതറസുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പൊന്നാനി മഹ്ദൂമാരുടെ കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഇതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായത് ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം പൊന്നാനി വലിയ പള്ളിക്കകത്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു വിശ്വവിദ്വാ വിദ്യാലയം അതിൽ വിദേശത്തു നിന്ന് പോലും പഠിതാക്കൾ എത്തിയിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ അൽ ഹസർ സർവകലാശാലയുടെ മാതൃകലായിരുന്നു ഇത് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിനും ആത്മശാസ്ത്രത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കരിക്കുലമായിരുന്നു മഹ്ദൂമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാർ രചിച്ച കിതാബുകളാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഫത്തുൽ മൊയീൻ അതുക്കിയ കത്തർനത പോലുള്ള അവരുടെ തന്നെ രചനകളാണ് അത്തരം പള്ളിദർസുകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയമാണ് അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം രചനാത്മകമായ ഒരു സമൂഹമാണ് ഒരു തലമുറയാണ് അത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊന്നാനിയിൽ മഖ്ദൂമുകൾ കൊടുത്തി കൊളുത്തി വെച്ച ഈ ഒരു വൈജ്ഞാനിക ദീപത്തെ തലമുറകളിലേക്ക് പകരാൻ പ്രതിപാദനരായ പിൻഗാമികൾ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് കേരളത്തിൽ മതവിജ്ഞാ രംഗത്ത് ഇത്രമേൽ 
വളർച്ച പ്രാപിക്കാൻ സഹായകരമായത് എന്നത് സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പച്ചപിടിച്ച വിജ്ഞാന പൂങ്കാവനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം മുതലേ നാദാപുരം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനത്തിന് നാദാപുരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പങ്കാളിത്വവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ പ്രദേശം കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വർത്തമാനത്തിലും ഏറെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ മക്കയെന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നാനി പ്രദേശത്തെ അതേ പ്രകാരം അവിടുത്തെ വൈജ്ഞാനിക ജാഗരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിരവധി സമാനതകൾ നാദാപുരത്തും കാണാൻ കഴിയും പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും വിദ്യ നുകരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ സമീപനത്തിലുമൊക്കെ ഏറെ സമാനതകൾ രണ്ട് പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം നാദാപുരത്തെ രണ്ടാം പൊന്നാനി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നാദാപുരത്ത് വഴിവെളിച്ചമായി പരന്നൊഴുകിയ മഹത്തുക്കളെ ബഹുമാന സൂചകമായി അവരോട് അവരുടെ പേരിനോട് ചേർത്ത് ഓറ് എന്ന ബഹുമാന പേരോട് കൂടെയായിരുന്നു സമൂഹം വിളിച്ചിരുന്നത് മേനക്കോത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മഹാനായ അഹമ്മദ് ഷിറാസി ആഞ്ചേരി അബ്ദുറഹിമ മുസ്ലിയാർ മേപ്പിലാച്ചേരി മൊയ്തീൻ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാർ അന്ന് നാദാപുരത്തെ ഓറന്മാരായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ സ്വാധീനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ മേഖലകളിൽ അടക്കെ മലബാറിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട് നാദാപുരത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള കടമേരിയിലും പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞ നിരവധി പണ്ഡിത പ്രഭുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്ര സത്യം അവരുടെ സാന്നിധ്യവും സ്വാധീനവും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ നാദാപുരം രണ്ടാം പൊന്നാനി എന്ന വിളിപ്പേര് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിലെത്തുന്നത് നിരവധി പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അന്ന് കടമേരി പൊന്നാനിയെ പോലെ നാദാപുരവും കടമേരിയും വടക്കേ മലബാറിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ ഒരു മഹാ പണ്ഡിത സംഘത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാവുകയായിരുന്നു കീഴന വലിയോറ് മരുന്നൂറോറ് ചാന്തോന്നിലോറ് ചീക്കിലോട്ടോറ് ചീക്കിലോട്ട് വലിയോറ് റഹ്മാനിയ സ്ഥാപക നേതാവായ മൗലാന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മ മുസ്ലിയാൻ കാങ്ങാട്ടോറ് കീഴനോറ് കെ കെ ലോറ് അമ്പിളിയത്തോറ് വെളുത്തുകാറമ്പത്തോറ് തുടങ്ങിയ നിരവധി മഹത്തുക്കൾ കടമേരി പ്രദേശത്തെ ധന്യമാക്കിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യമാണ് മലബാറിലെ കേള കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നാം മാറ്റത്തിൻ്റെ കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയേണ്ടത് കേരളത്തിലുടനീളം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച പള്ളിതർത്ത് സംവിധാനം ആ സമ്പ്രദായത്തോടൊപ്പം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഈ രംഗത്ത് സമഗ്രമായ ഒരു മാറ്റം കടന്നു വരികയായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അവഗണിക്കാനാവാത്ത നാമധേയമാണ് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷെയ്ഖുന എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരുടേത് അതുപോലെ മതഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കൈരളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സ്ഥാപനമായ കടുമ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാവായ മഹാനായ മൗലാന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരും അവിടെ മുതൽ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് പള്ളിദർസുകളിലെ കിതാബുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും മാനവിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ വിഷയങ്ങളെയും പാഠ്യവിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ 
ഒരു ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി വടകര താലൂക്കിലെ ഉലമ ഉമറ കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഹുന കോട്ടുമലുസ്താദ് സമന്വയ കലാലയത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിൻ്റെ അനിവാര്യതയും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു മഹത്തായ ആശയത്തിന് സമസ്തയുടെ മാസ്റ്റർ ബെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരുടെ ആസൂത്രണങ്ങളും സ്മരണ പുരുഷനായ മൗലാന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മ മുസ്ലിയാരുടെ ത്യാഗസമ്പൂർണമായ ചുവട് തെറ്റാത്ത സമർപ്പണ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ആക്കം കൂട്ടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഷെഹുന എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാര് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ പരിഷ്കർത്താവായ ഇമാം റസാലി തങ്ങൾ പോലുള്ള തത്വചിന്തകരിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ സമീപനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നയരേഖകൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന അതേ പ്രകാരം മാനവിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനോന്മുഖമായ പുരോഗതികളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി അതിനൊരു ചൂണ്ടു പലകയാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണം എന്ന് ബഷീർ ഉസ്താദ് ആ ലേഖനത്തിൽ സമൂഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായി അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച സ്ഥാപനമാണ് കടമ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ആരോഗ്യശാസ്ത്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൃഷി ഗതാഗതം വ്യവസായം മറ്റു സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനങ്ങൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെയും കിതാബോധനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും അഭ്യസിപ്പിക്കാനും അതോടൊപ്പം കൈ തൊയിൽ അങ്ങനൊരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസോടുകൂടെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോടുകൂടെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അതെല്ലാം അധ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വലിയ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ കാലം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അവിടെ ഈ ഒരു സമഗ്ര മാറ്റം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ കടമേരിയിലെ അറിയപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ റഹ്മാനിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞമ്പത് മുസ്ലിയാർ എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാറുമായി തൻ്റെ സതീർത്ഥരോടൊപ്പം കൂടിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തിന് ഒരു പുതിയ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു അവിടം തുടങ്ങിയ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം അത് ഇന്നും വിപുലമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വിവിധങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ബഷീർ മുസ്ലിയാർ തന്നെ അവസാന കാലഘട്ടം അനാരോഗ്യം കാരണം തൻ്റെ ജന്മനാടിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ചെമ്മാട് ദാറുദായിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരവധി പടവുകളിലേക്ക് ഇനിയും മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ പൗരാണികതയുടെ മഹിതമായ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മേഖലയിലും തച്ചുടച്ചു കളയാതെ കൃത്യമായ ആദരവും ബഹുമാനവും അതേ പ്രകാരം കൃത്യമായ അളവും വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഓരോ മേഖലക്കും കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല പൗരനായി തീരാൻ രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിനും സാമൂഹിക രംഗത്തും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താനുള്ള പ്രതിഭകളായി ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തോടുകൂടെ ഒരു പുതു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന പുതിയ മാറ്റം കേരളം സാക്ഷിയാകുകയായിരുന്നു 
ആ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ് നമ്മെ മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തരാക്കിയത് ഇനിയും ഈ മേഖലയിൽ നിരവധി സമന്വയ പാഠ്യപദ്ധതികൾ അതേ പ്രകാരം രചനകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് തത്സംബന്ധമായി ഓരോ മേഖലകളെ അപകൃതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വെബിനാറിനകത്ത് നിരവധി ടോപ്പിക്കുകൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സംബന്ധിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന ഈ ഒരു ചർച്ച ഇവിടം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടം തുടങ്ങി വളർന്നു പന്തലിച്ച ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനിയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടാതെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ ഒരു സമന്വയ രീതി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് തത്സംബന്ധമായി ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ഈ ഒരു അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده يتوم ادرنيه الاستاذ ماره പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ അഞ്ചേരി മേഖല റഹ്മാനീസ് സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വെബിനാറിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ മർഹും ചീക്കലോട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കത മഹാനവറുകളെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് കേരള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം വഴിയും വഴികാട്ടികളും എന്ന വിഷയം അതിൽ നിന്ന് ദർസ് നിലനിർത്തേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും എന്ന ഏരിയയാണ് എനിക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് റഹ്മാനിയയുടെ ഒരു എളിയ സന്തതി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് ആമുഖം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മഹാനായ കോട്ടുമല ഷെഹുന കോട്ടുമല ഉസ്താദിൻ്റെ ദൃശ്യിൽ സഹപാഠികളായിരുന്ന മർഹും ചീക്കലോട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാറും മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കത മഹാനവറുകളും മർഹും ഷെയ്ഖുന എം എം ബഷീർ ഉസ്താദ് നബർ അള്ളാഹു മർക്കതും ഇവർ ഇരുവരുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച മഹാരഥന്മാർ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ടതിനെ മാറ്റിയും മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതിന് അതേപടി നിലനിർത്തിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലത്തിനാണ് അവരാദ്യം അസ്ഥിവാരമിട്ടത് 
അതിൻ്റെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് കടന്നു വന്ന സ്ഥാപിതമായ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിഷ്കൃത ദൃശ്യങ്ങളും പിന്തുടർന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മതപഠനം ദർസിലാവട്ടെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലാവട്ടെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും ഒന്നാണ് ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ദർസ് നിലനിർത്തേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളി ദർസായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല വഹയിലൂടെ അറിയിച്ച ദൃഢമായ വിജ്ഞാനമാണ് മതവിജ്ഞാനം അതിൻ്റെ മൻഹജ് അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട രീതി ഇംസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ഷുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുക്കുവാനും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് കേവലം മതവിജ്ഞാനം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടൽ മാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നതിലേക്കാണ് ഈ ആയത്ത് വിരൽച്ചുണ്ടുന്നത് അതിനാവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള തെർബിയത്ത് തുടക്കം മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള ദൃസിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ച അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുണ്ട് ദൃസിൻ്റെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ചർച്ചയ്ക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മതവിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവൻ്റെ വേഷവും അവൻ്റെ സ്വഭാവവും രീതിയും അവൻ്റെ ഹർക്കാത്ത് സെക്കനാത്ത് മുഴുവനും തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ അധ്യാപകൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെയും കാരണം ഏടുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുകരണത്തിലൂടെയാണ് മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാകുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അവർ അനുകരിക്കുകയായിരുന്നു വിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇത്തിബായ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആത്മസംസ്കരണം സിദ്ധിച്ചൊരു വിഭാഗമായിട്ട് അവർ വളർന്നു വന്നത് സഹാബത്ത് അതേ രീതി തന്നെയാണ് താപീയങ്ങളെ അവർ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച രീതി പിൽക്കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരെ വളർത്തിയെടുത്ത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവലംബിച്ച ഏതൊക്കെ രീതികളുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നിലനിർത്തുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരാവട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികളാവട്ടെ അവർക്ക് മുഴുവനും ബാധ്യതയാണ് ആദാബുൽ മുത്താലിമ് ആദാബുൽ മുത്താലിമ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രബല കിതാബുകളിൽ ഇഹയ്യ ഉരുമുദ്ദീനിലാവട്ടെ ഷറഹു ഷറഹുൽ മുഹദബിലാവട്ടെ നേബി മാമ് ഷറഹുൽ മുഹദബിലും ഒസാലി മാമ് ഇഹിയയിലൊക്കെ തന്നെ ആദാബുൽ മുത്താലിമും ആദാബുൽ മുഹല്ലിമും വേറെ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും മുസ്ലിമുടെ ഇടയിൽ മുഷ്ടറക്കായ ചില ആദാബുകളും ഷറുൽ മുഹദബിലൊക്കെ നേബി മാമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും പള്ളി ദർസുകളാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കൽ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ദർസുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സമയ പരിമിതി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്ന് യഹിയാവിൽ മസാജിദ് എന്നുള്ളതാണ് പള്ളികൾ ഒരു മഹല്ലത്തിലൊരു പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹല്ലത്തിലെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് പള്ളി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു മസ് മദീനയിലെ മസ്ജിദ് നബി ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കോടതി വേറെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നീങ്ങി പട്ടാള വിഭാഗം വേറെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നീങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ പലതും വേറെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നാലും നീങ്ങാതെ തുടരുന്നു തുടർന്ന് ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം തലീമ മതവിദ്യ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യുക ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള എന്നും മദീനയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ വട്ടത്തിലിരുന്നാണ്ട് ദർസ് കാണാം ഖുർആൻ ഇഫ്ലാക്കുന്നവരെ കാണാം തജ്വീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതപഠനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയുടെ അനുബന്ധമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജാമിയത്തുൽ അസ്ഹർ ജാമി ഉൽ അസ്ഹറിനോടനുബന്ധമായിട്ടാണ് ജാമിയത്തു സൈത്തൂന ജാമി ഉൽ സൈത്തൂനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളികളോടനുബന്ധിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായി വളർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ കടമയിൽ റഹ്മാനിയ അറബിയ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള പള്ളിയിൽ നടന്നു വരുന്നിരുന്ന വലിയ ദിർസ് അത് മങ്ങിലേറ്റപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ വളർന്നു വരാൻ വളർന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ അതിൻ്റെ ശില്പി ആലോചിച്ചത് ചിന്തിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പള്ളിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ ദിർസെങ്കിലും സംവിധാനിക്കല ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പള്ളികളുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അത് മുഖേന കൂടുതൽ സംസ്കാര സമ്പന്നനായി മാറാനും സാധിക്കും അത് നമ്മൾ പള്ളി ദിർസുകൾ നിലനിർത്തേണ്ട സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് തസ്കിയത്തു നഫ്സിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ദർസുകളിലാവുമ്പോൾ സുബീൻ്റെ മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റ് തഹജ് നിസ്കരിക്കലോടു കൂടെയാണ് ദർസ് ആരംഭിക്കുക സുബീൻ്റെ മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റ് തഹജ് നിസ്കരിച്ച് സുബീക്ക് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നവരെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് സുബീക്ക് വാങ്ങ് കൊടുത്താൽ രണ്ടരക്ക നിസ്കരിച്ച് വീണ്ടും സുബീൻ്റെ ഈ കാമത്ത് വരെ വീണ്ടും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് ഖുർആൻ സുബീൻ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തുടക്കം മുതലേ ഉറങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ഹറക്കാത്ത് സെക്കനാത്തുകളും ഉസ്താദിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കേവലം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതം മുഴുവനും ഉസ്താദുമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു തെർബിയത്ത് അത് തസ്കിയത്തിൻ നഫ്സ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഒന്ന് മഷായ് ഈ മുത്തസിലായ സനത് മുത്തസിലായ നിലക്ക് മതവിജ്ഞാനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് തസ്കിയത്തിൻ നഫ്സ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനനുയോജ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ദിർസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മതവിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വേഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക മത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും യഥാർത്ഥ ആലിമിൻ്റെയും മുത്താലിമിൻ്റെയും വേഷവിധാനത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന അംഗീകാരവും ആദരവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർ വേഷവിധാനം സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പരിശീലനം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദർശുകളിൽ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വായിച്ച് ഓതി കൊടുക്കുകയും ചെറിയ കിതാബുകളൊക്കെ ഓതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണെന്ന് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചത് കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ ദർശ് നടത്തുവാനുള്ള ഒരു പരിശീലനവും ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഉസ്താദിനെ ആശ്രയിക്കാതെ വലിയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് മാത്രമല്ല കുത്തുവ നിർവഹിക്കാൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാനും നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സാമൂഹ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും മൗലൂദിനോ ഖുറാൻ പാരായണത്തിനോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ മരിച്ച കൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഭാവിയിൽ അവൻ സമൂഹത്തിന് ഇസ്ലാമിക സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം പഠി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദർസിൽ പഠിച്ചു വന്ന ഒരു മുത്താലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെയില്ല കാരണം അവൻ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവന് പഠിപ്പിക്കുവാനും ആ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുമുള്ള ഏകദേശം ഒരു അവസരം പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരം അവന് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരു മലക്ക ഒരു സ്കില്ല് കഴിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് മയലൂമാത്തുകൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള
അവൻ്റെ വിജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ് അതിനുള്ള ഒരു കരിക്കുലമാണ് ദർസുകളിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ദർസുകളിൽ പരിഷ്കരിച്ച ദർസുകളിൽ സത്യത്തിൽ പിന്നെ പുതിയ സിലബസുകളൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റഹ്മാനിയുടെ സന്തതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ദർസിൽ റഹ്മാനിയുടെ സിലബസ് തന്നെയാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും ദർസുകളിൽ കാരണം ദർസുകളാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഴുവൻ സമയവും ഉസ്താദുമാരുടെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ മഹലിലുള്ള പിന്നെ അധ്യാപകന്മാരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതിക വിജ്ഞാനം നൽകാൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിക്കൊണ്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദർസുകൾക്ക് പുരോഗ പരിഷ്കരിച്ച ദർസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവർ മത ഭൗതിക സമന്വയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകളാണ് എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സുഹൃദ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ബിരുദം നേടിയ ശേഷം സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാതെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലികളും ഏർപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ദർസിൽ പഠിച്ച ആത്മാർത്ഥയുള്ള ഒരു മുത്താല്യമാണെങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചെലവിലാണല്ലോ പഠിച്ച് വളർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മല്ലം യശ്കുരി നാസ ലം യശ്കുരില്ല ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാത്ത ആൾ അള്ളാഹ് നന്ദി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ചെലവിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന ഒരു മുത്താല്യം അവൻ സമൂഹത്തിന് ഹാദിയായിട്ടും മുദരിസായിട്ടും ഹത്തീബായിട്ടും വായിലായിട്ടും മദ്രസ മഹല്യമായിട്ടും അതിനായിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും എന്നുള്ളതാണ് അവന് ഭൗതിക ഡിഗ്രി ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റിതര ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനോ മറ്റൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് പിന്നെ ഒരു ആലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സുഹൃദ് ഒരു പിന്നെ തെർബിയ ഇസ്ലാമിയ അതും കൂടി ദർസുകളിൽ നിന്ന് നൽകാൻ സാധിക്കും അത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നൽകാൻ സാധിക്കും തന്നെയാണ് ഞാൻ ദർസുകളെ ഭാഗം ഏരിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ദർസുകളിൽ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി നിലനിന്ന് പോരുന്ന ആ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും അതൊന്നും തന്നെ പിന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ കാല കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നടത്തി പരിഷ്കരിക്കുകയും ആവശ്യമാണ് സിലബസിലാവട്ടെ ബോധന രീതിയിലാവട്ടെ സൗകര്യങ്ങളിലാവട്ടെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ദർശകളിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് റൂം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദർശകളിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതാത് മഹല്ലത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതിൽ ഭാഗവാക്കുകളാണ് ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് ദർസ് സംവിധാനം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംവിധാനം കൂടിയാണ് ദർസ് സംവിധാനം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദർസ് സംവിധാനം മറ്റ് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതിന് പകരം ദർസുമല്ല ദർസിന് പകരം അതുമല്ല അതോടുകൂടെ തന്നെ ഓരോ മഹല്ലത്തിലും കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ദർസ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഹിതുമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള മുതലിസുമാരും അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മുത്താലിമീങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ സമൂഹത്തെ വഴികേടുകളിൽ നിന്ന് അധാർമികതകളിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ പുത്തം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹു അത്തല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ ചീക്കലോട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നമ്പർ അള്ളാഹു മർക്കത മഹാനവറുകൾ ആത്മാർത്ഥതയുടെ മേൽ സ്ഥാപിച്ച ആ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തിലായിക്കൊണ്ട് ഏത് രംഗത്താണെങ്കിലും പ്രസംഗ രംഗത്താണെങ്കിലും ദർശ രംഗത്താണെങ്കിലും എഴുത്തിരംഗത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ തതന്നെ അവരുടേതായൊരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹു തല അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ദീനു വേണ്ടി ഹിതുമ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کڈمیری جامعہ رحمانیہ یوڈے مہانایا ستھابگن مرحوم مولانا چیکی لوڈ کنجمد مسلیار اورگلوڈے انسمرنم نڈکنا ایوے دیل انکیم مکم کانکیانم رنڈ واک پرائیانم اوسر مندائی دل ولی سندوشم مند جانا دے ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തുക ആണ് സ്മര്യ പുരുഷന് അള്ളാഹു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ചെയ്ത അവൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നിർവഹിച്ച മഹാത്യാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അവൻ്റെ ജന്നത്തും മിന്നത്തും പകരം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സെമിനാറിന് പകരമാണ് നാം ഒരു വെബിനാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സാങ്കേതികമായി ഏറെ സൗകര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വെബിനാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ചെറിയ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഓരോരുത്തർക്കും അനുവദിക്കാൻ പ്രൊസീഡിയത്തിന് കഴിയൂ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടേക്കുമോ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ അറിയാതെ മറ്റേതോ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളും പറഞ്ഞേക്കുമോ എന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മുൻ ധാരണ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിയം നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം റഹ്മാനിയ വ്യതിരിക്തമാകുന്നത് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കെല്ലാം സുതരാം വ്യക്തമാണ് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കുറെ വാചാലമായി സംസാരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും കാരണം മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ശക്തമായ ഒരു നവോത്ഥാനം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാലിലൊന്നിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി അത് വളർന്ന് വളർന്ന് പുഷ്ടി പ്രാപിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നാം മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായുമെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ആ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഹ്രസ്വമായ എൻ്റെ അവസരം ഞാൻ അങ്ങനെ നീണ്ടു പറയാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ായത് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് അതായത് മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും പരസ്പരം ഒന്നിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേറിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ശൈലി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതും നമ്മൾക്കിടയിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പുതിയ സംഭവ വികാസം അതിനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ നവോത്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് അതിനെ നവോത്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതുവരെ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സജീവമാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന ന്യായങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ന്യായങ്ങൾ രണ്ടാണ് എന്നാണ് ഒന്നാമതായി മതപഠനം എന്നതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായി നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഏറ്റവും അവശ്യം ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രബോധകൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് 
നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഈ ദൗത്യം നീട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മഹാനായ നബിയുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് ശരിക്കും പടർന്ന് വിരിഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അത് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ വെച്ചത് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും മൂസാ നബി ഫറോവയുടെ ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ തനിക്കൊരു സഹായിയെ തരണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അത് സ്വന്തം സഹോദരൻ ഹാറൂൻ നബിയെ ആയിരുന്നു ഹാറൂൻ നബിയെ തൻ്റെ സഹകാരിയും സഹായിയുമാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ന്യായം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഹു അഫ്സഹു മിന്നി അവൻ എന്നേക്കാൾ വാചാലനാണ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ വാചാലതയടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അന അവശ്യം ആവശ്യമായതാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന മതം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് അവർ നിൽക്കുന്നതും അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതുമായ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അറിവുകളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഉള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് ഭാഷകൾ അറിയണം അവർക്ക് സയൻസ് അറിയണം അവർക്ക് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് അറിയണം അവർക്ക് ജോഗ്രഫി അറിയണം അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിയണം എല്ലാം അറിയണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയാതെ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വഴിയിലൂടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലരും വരികയും ഇസ്ലാമിനെ കടിച്ചു കീറുകയും മാന്തിപ്പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മതമേഖലയിൽ ഭൗതികമെന്നോ മതപരമെന്നോ യാതൊരു വേർതിരിവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതതിൻ്റെ പൂർത്തമാ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റുമൊക്കെ പല സാഹിത്യകാരന്മാരും പല സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അസ്ഥിവാരത്തെ അസ്ഥിവാരത്തിനെതിരെ കയ്യോങ്ങുന്ന സമയത്ത് സമർത്ഥരായ നമ്മുടെ യുവ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനുത്തരം പറയാൻ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഏത് മേഖലയിൽ വന്നാലും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ടെക്നിക്കലി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ശരി എന്താ കാര അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ന്യായം രണ്ടാമത്തെ ന്യായം അതായത് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് എന്നതിന് ഉള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിൽ മതപരം ഭൗതികം എന്നീ വേർതിരിവുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇല്ല മഹാനായ ബിത്തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാത്തങ്ങളെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളോ സിലബസുകളോ ഒന്നും വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നബിസ്ലാ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉദാഹരണമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുവാൻ മനനം ചെയ്യുവാൻ പര്യവേഷണം ചെയ്യുവാൻ ഒരായെ തോതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആകാശഭൂമികളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആയ തോതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് നബിസ്ലാ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഓലം യത്തഫക്കർ എന്നാണ് ഈ ആയത്തുകളെയെല്ലാം വെറുതെ ചിന്തിക്കാതെ വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കുന്നവർക്ക് നാശമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജയ്ദ് ബിൻ സാബിത്തുൽ അൻസാരി റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അവരുടെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷകൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊന്നും ഈ വേർതിരിവ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ലോകത്തെ സകല ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു ജാബിർ ബഹയ്യ ജാബിർ ബിൻ ഹയ്യാനെ പോലെ ഇബിൻ ഉൽ ഹൈഥമിനെ പോലെ അല്ലാമ ഇദിരീസിയെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ സോഷ്യൽ സയൻസിലും അവർ കെമിസ്ട്രി സയൻസിലും അവർ മാത്തമാറ്റിക്സിലും അവർ ഭൂ ഗഗോള ശാസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം നിപുണന്മാരായി തീർന്നു അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നറിയാമോ അത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം വരികയും മനുഷ്യന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ തൃഷ്ണ വലുതാകുകയും ചിന്താപരമായ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കുലത്തിൽ സമാഗതമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത്
ആ ക്ലാഷ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ദൈവവും സീസറും രണ്ടും രണ്ടായത് ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും സീസർക്കുള്ളത് സീസർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായത് ആ സമയത്തായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലോകം മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒന്ന് മതപരം ഒന്ന് ആത്മീയം ഒന്ന് ഭൗതികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേർതിരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രമം അതിൻ്റെ വിത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നവും സമ്പുഷ്ടവുമായ ഈ മണ്ണിൽ ഇറക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ നാം മുളപ്പിച്ചെടുത്തു അതിനെ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ഒരു നവ ഉദ്ധാനം നടത്തുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിക്കൽ ശാസ്ത്രവും ഭാഷകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൻ്റെ മറപറ്റി വീണുപോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അകന്നുപോയി അതിനെ നാം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ധാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം അപ്പാടെ പിടിച്ചുയർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അതിനെ നവീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണത് നവോത്ഥാനമായി തീരുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയം സ്വാഭാവികമായും ആദ്യം എത്തിച്ചേരുക ജാമിയ റഹ്മാനിയയിലേക്കാണ് അതോടൊപ്പം ജാമിയ റഹ്മാനിയയുടെ മഹാനായ സ്ഥാപകൻ മഹാനായ മർഹോം മൗലാന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമത മുസ്ലിയാർ നവറല്ലാഹു മർക്കദഹു മഹാനവറുകളിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ വലിയ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതിന് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ വ്യക്തമായി ആദ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് മാറ വിരിച്ച് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് മർഹോം മൗലാന ചിക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മ മുസ്ലിയാർ തന്നെയായിരുന്നു അള്ളാഹു അതിൻ്റെ മഹത്തായ പ്രതിഫലങ്ങൾ ആ മഹാനുഭവൻ്റെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലസും മൈനസുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ പ്രധാനമായും ഭൗതികതയെ കൂടി കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അനാശാസ്യകരമായ പല ടെൻഡൻസികളും മതരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതരംഗത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അച്ചടക്കരാഹിത്യം കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില സൂചനകൾ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരുപാട് കാലം അകന്നു നിന്നിരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് ശ്രദ്ധയോടെ കൂടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ജാഗ്രത വേണ്ടതുണ്ട് ആ ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ജാഗ്രതയുടെ കാര്യത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം വീക്ക്നെസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഈ നെഗറ്റിവിറ്റികളൊക്കെ തന്നെയും വളർന്നു വരുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്ന കാലത്തേക്ക് വീണ്ടും വന്നാൽ റഹ്മാനിയിലേക്കും മർഹോം മൗലാന ചീക്കിലകത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക അവർക്ക് തീർച്ചയായും കേരളം ഇന്ന് ഓമനിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകൾ മതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകൾ പദ്ധതികൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൻദല്ല അല ഹൈരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീഫ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠതകളുടെ ഒരു അംശം തീർച്ചയായും ആ മഹാനുഭവൻ്റെ കബറിലേക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം വലിയ ധൈര്യമാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് പക്ഷേ ആ ധൈര്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് മനോധൈ പിൻബലമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ കാരണം ആൾക്കാർ തന്നെ ഉള്ളിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു മതരംഗത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം പരിഭാവനമായി നമ്മൾ ഇത്ര കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ എന്നൊക്കെ റഹ്മാനിയ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അത് വിഭവങ്ങളായി തീർന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടെ മഹാന
മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊക്കെ പുറമേ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതികരിച്ചാലും ആ പ്രതികരണങ്ങളെ എല്ലാം മറികടന്ന് അതിജയിക്കാൻ മാത്രം ബുദ്ധി മെനയാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാനായ മർഹൂം എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ നബർലാഹു മർക്കദ മഹാനവറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡോക്ടർ മഹാദ്ദീൻ നദ്വിയെ പോലുള്ള സമർത്ഥരായ അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ആശങ്ക ആ ആശങ്കകളെ എല്ലാം ആസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് റഹ്മാനിയ വിജയിച്ചു റഹ്മാനിയ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഹ്മാനിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല റഹ്മാനിയ സമൂഹത്തിന് പുതുതായി വെച്ച് നീട്ടിയ ഈ സംരംഭം വിജയിച്ചു ഈ ആശയം വിജയിച്ചു ഇന്ന് അത് പുഷ്കലമാണ് അലഹമ്മില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ നെഗറ്റിവിറ്റികൾ അതിനെ നാം പാടെ അവഗണിച്ച് തള്ളാൻ പാടില്ല അതിനെ നാം പരിഗണിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ജാഗ്രതയുണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലത്ത് ജാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രവണതകൾ മതമേഖലയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറും തള്ളിക്കയറും അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ജാഗ്രത കാണിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും നാം ജീവിക്കുന്നത് മഹാനായ കോട്ടുമല ഉസ്താദില്ലാത്ത മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് ഉസ്താദില്ലാത്ത മഹാനായ എം എം ഉസ്താദില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്താണല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ മഹാരഥന്മാർക്കെല്ലാം നിന്റെ ജന്നത്തും മിന്നത്തും നീ പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത അസ്സാം വലൈക്കും മഞ്ചേരി മേഖല റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൗലാന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ അനുസ്മരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളീയ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സമന്വയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമന്വയ മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉണർവ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉണർവാണ് എപ്പോഴും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചലനാത്മകമാകുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും മുന്നോട്ട് നൽകുന്ന ഊർജവും ചെറുതല്ല സമന്വയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു മാറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് സമന്വയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന എനർജി ചെറുതല്ല എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും സമകാലീന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സമന്വയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉണർവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് തങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ ഒരാത്മവിശ്വാസം നൽകി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മുമ്പ് മത വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ മത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിശിഷ്യ സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യമായ പരിഗണന ലഭിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ സമന്വയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റാവില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുമ്പ് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷും ഉറുദുവും എക്സ്ട്രയായി പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഫ്രഞ്ചും ജർമ്മനും ഒക്കെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മുമ്പ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അവരുടെ മതപരമായ വിഷയങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ സയൻസും മറ്റു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയങ്ങളും മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയുടെ സാധ്യതകൾ വളർന്നു വന്നു വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദധാരികൾ ഉണ്ടായി ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജം പ്രത്യേകിച്ചും വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഒപ്പം തന്നെ നൽകി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേട്ടമായിരുന്നില്ല 
മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ സോഷ്യൽ സർവീസിൽ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ സംഘടനാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ കൃത്യമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സമന്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് മുമ്പ് റിസർച്ച് മേഖലകളിലായിരുന്നു ഗവേഷണ മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ മേഖലയും പിന്നിട്ട് വിവിധ ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകളിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു വിശിഷ്യ സിവിൽ സർവീസ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് സമന്വയ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ കടന്നു പോയി അപ്പം ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതോടൊപ്പം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കമല്ല ഇത് ഇത്തരം മേഖലകളിൽ മാത്രമല്ല സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഘട്ടംഘട്ടമായി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം തന്നെ ഒരു ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും റവല്യൂഷൻ പിന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ പുതിയൊരു റവല്യൂഷൻ ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് സമന്വയ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണോ അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിവിധ ദശാസന്ധികളിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും വളർന്ന് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ സാധിക്കും സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ ഒരു പരിഹാരം അതെല്ലാവർക്കും എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അവരുടെ താല്പര്യം അവരുടെ അവർക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്ന റോളുകൾ അവർ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവൻ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു ഗവേഷണ പഠനം നടത്തി ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആവശ്യമായ ഉന്നത പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ വേദി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുടക്ക ശ്രമങ്ങൾ വിവിധ ഫാക്കൽറ്റികളായും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എംപ്ലോയബിലിറ്റിയും സ്കില്ലും മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയും സ്കില്ലും വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അവർക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അത് ഇത്തരം സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ശുഭോദർക്കമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പലപ്പോഴും നിലനിന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന പലതരം വിവേചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം വ്യത്യാസങ്ങൾ മതപരമെന്നോ ഭൗതികമെന്നോ എന്നൊക്കെയുള്ള പലതരം വേർതിരിവുകൾ ഈ വേർതിരിവുകൾ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടം വന്നതോടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മായ്ക്കപ്പെടുകയും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനുമൊക്കെ ഗുണം നൽകേണ്ടതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വളർച്ചക്കുമൊക്കെ സഹായകമായ അവൻ്റെ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളേക്കാൾ അവൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയെ സഹായിക്കുന്ന അവൻ്റെ മാനസിക ശേഷിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നും ആ പ്രസക്തി പല രൂപത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും ആ രൂ ആ രൂപങ്ങളെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനും അതിന് പലതരം ശാഖകൾ നൽകി പല തരത്തിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിലൂടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ളതാക്കാനും ഈ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കളും സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ജീവിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അഭയോന്യരായ പ്രേക്ഷകരെ മൗലാന ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ നാമധേയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
കേരള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെമിനാറിലാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഇടം ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് വിവിധ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വളരെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതോടൊപ്പം ആധുനികമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു സംസാരത്തിലൂടെ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഉലമ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ ചീക്കിലോട് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടം എന്താണ് എന്നുള്ളടുത്താണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റേത് എന്നെന്നല്ല ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിൽ ഇവിടുത്തെ ഉലമ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ നിർണായകമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫലം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോൾ എത്രമാത്രം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ പുതിയ ഒരു അക്കാദമിക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അനുകൂലമായ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവർ അവർ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു പരിസരം അക്കാദമിക പിൻബലം ഇന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തൻപത് വർഷമായിട്ട് ലോകതലത്തിൽ തന്നെ മത മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അക്കാദമിക തലത്തിൽ കൃത്യമായ മുദ്രകൾ അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ലോകോത്തര തലത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അക്കാദമിക മേഖലയിൽ വളരെ മനോഹരമായ രചനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മൂവ്മെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെ വേണം നമുക്ക് മഹാനായ ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞാമദ് മുസ്ലിയാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരേന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ തലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മധ്യമേഖലയിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ മൂവ്മെൻറ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയനായൊരു എഴുത്തുകാരൻ അക്കാദമി മേഖലയിൽ അനവധി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടക്കിയിട്ടുള്ള കാസിം സമാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉലമാസ്തി കസ്റ്റോഡിയൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായൊരു ഒരു പഠനമുണ്ട് ഉലമാസ് ലോകത്ത് പരിവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും ഉലമാസ് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പങ്കിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രചനയാണിത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നമുക്കറിയാം ദൈവബന്ധുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ മനോഹരമായ പഠനങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബർബറാ മെറ്റ്കാഫിൻ്റെ ദ്വയൂബന്ധിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ പറങ്കി മഹൽ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരേന്ത്യയിലെ യു പി എ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മഹ്ദൂം കുടുംബങ്ങളെപ്പോലെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വളരെ ശാഖ വിരിച്ചു പടർന്ന് പന്തലിച്ചൊരു പണ്ഡിത കുടുംബം പറങ്കി മഹൽ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിസ് റോബിൻസണിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ അക്കാദമിക പഠനങ്ങൾ അതേപോലെ അവിടുത്തെ ബറേൽവി കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഉഷാ സാനിയലിൻ്റെ പോലെയുള്ള വളരെ മനോഹരമായ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം കേരളവുമായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത തമിഴ്നാടിലെ വെല്ലൂർ ബാക്കയാത്തു സ്വാലിഹാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്ന കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ
ദൈവബന്ധു മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള മനോഹരമായ പഠനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അൻപത് വർഷമായിട്ട് ഉലമ മുസ്ലിം മൂവ്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധി അക്കാദമിക പഠനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെയും സമൂഹ നിർമ്മിതിയിലുള്ള പങ്കിനെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠനങ്ങളുമാണ് ഈ മേഖലയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളടുത്താണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളർക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകൾ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൾ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചരിത്രപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മഹ്ദൂമുമാരുടെ കാലം മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കാലം മുതൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ കൃത്യമായ ചുവടുവെപ്പുകളോടെയാണ് മുസ്ലിം ട്രഡീഷണൽ പരിസരത്തിൽ നിന്നും ഒരു മോഡേണിറ്റിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രത്യേകമായ ചുവടുവെപ്പുകളോടെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹദൂമുമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തന്നെ അന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു പുറം ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പോലും ഇവിടത്തെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നമുക്കറിയാം അന്ന് ഈജിപ്തിലേക്കാണെങ്കിലും മക്കയിലേക്കാണെങ്കിലും യാത്രകൾ നടത്തി അവിടെ വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രമുഖരായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ആവോളം അറിവ് സ്വീകരിച്ച് മഹ്ദൂമുമാർ മലബാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നിട്ട് മലബാറിൽ അത് അവർ സ്വീകരിച്ച അവർ അനുഭവിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾക്ക് അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ മലബാറിൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ആ ഒരു ട്രെൻഡാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പൊന്നാനി ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ദർശ മേഖലയിലെ വലിയൊരു ചിന്ത ഒരു ഒരു വാതിൽ തന്നെ തുറന്നു വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മലബാറിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ആ ഒരു പരിസരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ഒരു ബേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും ഒരു വസ്തുതയാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കോഴിക്കോടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കോഴിക്കോട് കാളിമാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യകാലത്ത് മലബാർ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സെൻറ്ററാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഇൻഡോനേഷ്യൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെൻഡുകളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മത വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങൾ നിരന്തരം പുരോഗതി നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രപരമായ പിൻബലത്തോടെ കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ട്രെൻഡിനെ ലോ മലബാറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അനവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പൊന്നാനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം തിരൂരങ്ങാടിയെ പോലെ പരപ്പനങ്ങാടിയെ പോലെയുള്ള അതേപോലെ താനൂരിനെ പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ വടക്കൻ മലബാറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് തളങ്കരയെ പോലെയുള്ള കണ്ണൂരിൽ നാദാപുരത്തെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കേരളത്തിലെ അനവധി പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇവിടുത്തെ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ദർസുകൾ ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഡോക്യുമെൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മോസ്ക് കോളേജസ് എന്നാണ് ഇവയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഓത്തുപള്ളികൾക്കപ്പുറത്തായിട
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു പരിസരം നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ട്രെൻഡ് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ മാപ്പിള പ്രിൻറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നതോടു കൂടി വലിയ പരിഷ്കരണങ്ങൾ അവരുടെ ചിന്തയിൽ അവരുടെ രചനാ മേഖലയിൽ അവരുടെ സാഹിത്യ അഭിരുചിയിൽ അനവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു വിസ്ഫോടനം നോളജിൻ്റെ മേഖലയിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിസ്ഫോടനം എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അനവധി രചനകൾ വരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളോടു കൂടി കേരളത്തിലെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ മത സാമൂഹിക മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ അനവധി ചർച്ചകൾ നടന്നു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടന്നു ഉലമാസും ഇവിടുത്തെ സയ്യിദ്സും തങ്ങന്മാരുമൊക്കെ ഈ മേഖലയുമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ അടിച്ചമർത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സാമൂഹിക മേഖലയും അത് ആഴത്തിൽ ബാധിച്ചു സാരമായി ബാധിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഒരു സം മേഖ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തിഷ്ണു വിഭാഗങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി ഇതും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്താ മേഖലയിലെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഈ ഒരു മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സിൽ അതിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ അതിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്രോച്ചുകളിൽ അനവധി അവരുടെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളിലൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളോട് കൂടെയാണ് ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അനവധി സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നു പുതിയ പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു നമുക്കറിയാം താനൂരിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമസ്തയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്ന പാങ്ങൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ താനൂർ ഇസ്ലാഹുൽ ഉലൂമിനെ പോലെയുള്ള പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രമേയങ്ങൾ അത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകളെ സജീവമാക്കാനും ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് വളരെ കാലികമായ നിലക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വാർത്തെടുക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ വരുമ്പോഴേക്ക് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വലിയ പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ട്രെൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളോട് കൂടി ഒരു അറബി മലയാള പരിസരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിലേക്ക് മാപ്പിള മുസ്ലിം മാറുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അനവധി പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടന്നു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഒരു സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു ആധുനികതയും ട്രഡീഷനും മോഡിയനിറ്റിയും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒരു ഓരോരോ ഒരു മാത്സര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ശരിക്കും അൻപത് അറുപതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാലങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ മാപ്പിളമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ പരിഷ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉലമാസ ചിന്തിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളോട് കൂടി നാൽപ്പതിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി മദ്രസാ വിപ്ലവം വളരെ ശക്തമായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരിസരം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാപ്പിളമാരെ ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു പോയിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ദ്വീപന്തിലേക്ക് പോകുന്നു നെതുവയിലേക്ക് പോകുന്നു മാത്രവുമല്ല ഹൈദരാബാദിലെ നിസാമിയ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു വിവിധ മേഖലയിലേക്ക് യാത്രകൾ നടത്തി ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നൊരു ഘട്ടം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ സജീവമായ ആഴത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മലബാറിൽ നിന്ന് തന്നെ നൽകണമെന്ന ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൻ്റെ തുടക്കത്തോടെ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
മാപ്പിളമാരുടെ ചിന്തകൾ ഉലമാസിൻ്റെ ചിന്തകൾ സമൂഹ നിർമ്മിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളോട് കൂടി ഈ ദൈവ വിവിധ പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിച്ച ഉലമാക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സമാനമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനിയും മലബാറിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപിക്കണമെന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഭാഷകൾ സജീവമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ സജീവമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം ചിന്തകൾ സജീവമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഉലമാസിനിടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ചില ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെട്ട ഉലമാക്കളാണ് ആലിമുകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഇതിനു വേണ്ടി സജീവമായിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാസർഗോഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാളി സി എം അബ്ദുൽ മൗലവിയെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അറുപതുകളിൽ തന്നെ ബാക്കയാത്തിൽ പോയി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു പഠനം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കന്നഡയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആളുകൾക്കൊരു ഹയർ സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ സൾദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറബിക് കോളേജ് അദ്ദേഹം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് വലിയ ചിന്തകളുമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥാപനം രംഗത്ത് വരുന്നത് സമന്വയ ചിന്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹം വന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സിലബസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയ അത് അവിടുത്തെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ സമ്മേളന റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇത്രമാത്രം എഴുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സമന്വയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ആളുകൾ എന്നാൽ ഇതേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ തന്നെ വളരെ സജീവമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങൾ അറുപതുകൾക്ക് ശേഷം അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ദർസ് മേഖലയിൽ വലിയ ക്ഷീണം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദർസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡിയുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കെ തന്നെ ആ മേഖലയിൽ മോഡേണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ക്ഷയങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ കുറച്ചുകൂടി സജീവമാകാനുള്ള പുതിയൊരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം നാദാപുരം ഭാഗം നാദാപുരം ത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയായിരുന്നു ആ പള്ളിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് ഷിറാജിയെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ കീഴനോർ എന്നുള്ള പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ വളരെ പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും വടകര അതേപോലെ നാദാപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം നമുക്കറിയാം മലബാറിലെ മൊക്ക എന്ന് പൊന്നാനി അറിയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടാം പൊന്നാനിയായിട്ട് പോലും ഈ മല നാദാപുരം കേന്ദ്രം നമുക്ക് ആ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം സജീവമായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടം അടയാളപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള അനവധി പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രതലം എന്ന എന്നുള്ള നിലക്ക് മഹാനായ ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവിടെ നിന്നാണ് പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തി ഒന്ന് കാലം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തക്കും വേദിയായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അത് കേരളത്തിലെ അത് വടക്കൻ മലബാറിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡ് മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പരിസരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞാമത് മുസ്ലിയാറും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 പള്ളി ദർസ് വളരെ സജീവമായിട്ട് മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സജീവമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദർസ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു അറബിക് കോളേജ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലർക്കും പ്രയാസമാകും പക്ഷേ ഒരു കേവലം അറബിക് കോളേജ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പണ്ഡിത പാരമ്പര്യം കുടുംബപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടുപരമായിട്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു പണ്ഡിത പാരമ്പര്യത്തിലാണ് കുഞ്ഞാമത് മുസ്ലിയാർ വളരുന്നതും രംഗത്ത് വരുന്നതും മാത്രവുമല്ല കോട്ടുമല അബൂബക്ര മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ ശിഷ്യത്വം അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സുന്നി മാപ്പിള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു പാണ്ഡിത്യ ഒരു ചരിത്രം ഒരു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഒരു അൻപത് വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചാപ്പനങ്ങാടി സോറി കോട്ടുമല അബൂബക്ര മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദർസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം നേടിയ വളരെ പ്രമുഖരായ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ശരിക്കും ചീക്കലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരും ഈ ഒരു സൗഹൃദവും ഈ ഒരു പാണ്ഡിത്യപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ചേർന്ന് നടപ്പുമാണ് പിൽക്കാലത്ത് മലബാറിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു കവാടമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ വലിയ ഇടപെടലുകളും സാന്നിധ്യവുമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ഒന്നിച്ചാണ് ശരിക്കും അബൂബക്ര മുസ്ലിയാരുടെ കോട്ടുമല അബൂബക്ർ മുസ്ലിയാരുടെ ദർസിൽ അവർ പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവർ രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടുപേരും തദ്രീസിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുന്നു ദർസുമായിട്ട് പലയിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലൂടെ ചീക്കലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പ്രമുഖരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഉലമ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടമേരിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നു മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് തൻ്റെ ചിന്തയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മഹാനായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെ സജീവമായ ഇടപെടൽ നമുക്കറിയാം മലബാറിൽ പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഒരു സ്കോളർ എന്നുള്ള നിലക്ക് എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരെയാണ് അദ്ദേഹം ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒരു ദീർഘമായ കാലം ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ ചിന്തയുമായിട്ട് നടന്നിരുന്ന എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദൈശനിക പടു ശരിക്കും തൻ്റെ തൻ്റെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിച്ചിരുന്നത് റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ദർസ് പരിസരത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു മാറ്റത്തോടുകൂടി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡിന് സമാരംഭം കുറിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ശരിക്കും ചീക്കലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരും സംയോജിക്കുന്നതിലൂടെ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതിന് ശേഷം ശരിക്കും പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറോട് കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദാറുൽ ഹുദ മൂവ്മെൻറ്റും പിന്നീട് വാഫി മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും വരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു 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 മാതൃ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ഈ ചിന്തകൾക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണാലയം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ശരിക്കും എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ തന്നെ ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിൽ പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പള്ളി ദർശകളിൽ പോലും ബ്ലാക്ക് ബോർഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോഡേണായിട്ടുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള ടൂൾസുകളെ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പ്രത്യേകിച്ചും മതമേഖലയിലെ ഹയർ സ്റ്റഡിയെ സജീവമാക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരാളായിരുന്നു എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ചീക്കലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും റഹ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കേരളത്തിലെ പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് സമാരംഭ കുറി കുറിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പിൽക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന വലിയ പരിവർത്തന സംരംഭമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇതിൻ്റെ ഒരു നാന്ദി ഇതിൻ്റെ 
എം ഒ ബഷീർ മുസ്ലാര എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഇന്നും നമ്മളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എത്രമാത്രം തീക്ഷ്ണമായിരുന്നുവെന്നും ഒരു ക്രാന്തദർശിത്വം എത്രമാത്രം സജീവമായിട്ട് അത് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും നമുക്കിത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വരികളും എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കേവലം പള്ളിദർസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഒരു അറബി കോളേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ആലിം ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് സജീവമായിട്ട് ഇടപെടണമെന്ന് ഈ ഒരു ലേഖനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നും വരച്ച് കാട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നവനാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നവനാണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നവരാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മതമേഖലയിൽ ഒരു ഒരു ആലിം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആഴത്തിലേക്ക് അറിവിനെ ശേഖരിക്കാനും അതോടൊപ്പം വിവിധ മേഖലയിൽ ഇടപെടാനുമുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ശരിക്കും തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള അതേപോലെ ചിക്കിലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഈ മേഖലയിലുള്ള കൃത്യമായ പുതിയ ഇനീഷ്യേഷനിലൂടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഒരു വാതിൽ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് അത് പിൽക്കാല കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് തന്നെയുള്ള വലിയൊരു ഒരു ട്രെൻഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ദാർഹുദ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതോടെ അത് പിന്നീട് കൂടുതൽ ജനകീയമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തോട് കൂടി ഈ ഒരു മേഖല കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമാകുന്നു വാഫി മൂവ്മെൻ്റ് വരുന്നതോടു കൂടി വളരെ ജനകീയമായി പിന്നീട് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യ ജൂനിയർ കോളേജുകളെ പോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അത് വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം നേടി കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തന്നെയായിട്ട് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് മാറുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏത് പുതിയൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഈ ഒരു സമന്വിത രൂപത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സമന്വ വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത ഒരു അധ്യായമായി നമുക്ക് ഈ ഒരു റഹ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതിന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് തലകൊടുത്ത ചിക്കിലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ സീം അബ്ദുള്ള മൗലിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയും എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയും ഡോക്ടർ യു ബാപ്പുട്ടി ഹാജിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളെയും ഒക്കെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ ചീക്കിലോടിനെയും പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റുകളെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അന്നത്തെ ദൈഷണികമായി ഈ മേഖലയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാമനീഷിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാവും മാത്രവുമല്ല അന്നത്തെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യക്തിപരമായിട്ട് വലിയ പ്രതാപമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ പരിപൂർണമായും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വരുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ വലിയൊരു പരിത്യാഗവും ഒരു സമർപ്പണ ചിന്തയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ആ കഠിനാധ്വാനം നമുക്കറിയാം ഒരു ധനികനായ ഫക്കീർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലും കാരണം ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന പല വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് പരാധീനതകൾ വരുന്നു പക്ഷേ അത് നിർമ്മിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന ചിക്കിലോടിനെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കാണു
തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഇത്തരം സമർപ്പണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് അടിവരയിടുന്നത് എന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിൻ ഫലത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ചിന്തകൾ പുതിയ കാലത്തിന് വലിയ ഊർജ്ജമാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പഠനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും ചീക്കലോട് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് സജീവമായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വലാക്കിബത്തുൽമുത്തീൻ വലാഹുദുവാനില്ല ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമ അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വല ആലിഹി വസാഹബിഹി വസാലിഹിന അജ്മഇൻ അമ്മാബാദ് റഹ്മാനീസ് മഞ്ചേരി മേഖല ചിക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ വേർപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓർമ്മ പുതുക്കലിലാണ് അതിനോടനുബന്ധമായി കേരള മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം വഴിയും വഴികാട്ടികളും എന്ന വിഷയത്തെ പ്രമേയമാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പാനലിൽ ഒട്ടധികം ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളവർ തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിന് വക നൽകുന്നതാണ് പുതിയ സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിനീതൻ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ബാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവായി സാധ്യതകൾ എന്താണ് വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ജീവിത മാതൃകയായി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് കടത്തനാടിൻ്റെ സമന്വയ വിദ്യ കേരളത്തിൻ്റെ സമന്വയ വിദ്യയുടെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പുകൾ ആ വലിയ മഹാനിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ആ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മാത്രമായിരുന്ന ചെറിയ സാധ്യത മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം റഹ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സ്ഥാപനത്തെ സ്വപ്നം കണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് കാളികാവ് വാഫി ക്യാമ്പസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടമേരിയുടെ ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കുലീനനായ കുബേരൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഓർത്തത് ബാനിയയായിരുന്നു റഹ്മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സ്വപ്നവുമായി രാവിലെ കടമേരിയിൽ നിന്ന് ഓരോ വീടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരിലേക്ക് പ്രത്യേകം പോയി അവരോട് ആവശ്യമുന്നയിച്ച് അവർ നൽകുന്നത് എന്തോ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സ്വീകരിച്ച് രാത്രി മടങ്ങുന്ന രാത്രി മടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചൂട്ടും കത്തിച്ച് മടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന ആ വലിയ സാത്വികനെയാണ് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ ബാനി നമുക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ചൂട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രകാശം അള്ളാഹു നൂറു സമാവാത്തിവൽ അറബ് മസലു നൂരി ഹി കമിഷ്കാത്ത് ആ ഒരു പ്രകാശമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് എന്നതാണ് ഒരു വെളിച്ചമാണ് വെല്ലുവിളികൾ മാത്രമുള്ള ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വെളിച്ചം സാധ്യതകളുടെ ചെറിയൊരംശം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വെളിച്ചം ലാഭങ്ങളില്ലാതെ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് മുന്നേറിയാൽ ഒരു വലിയ നന്മകൾ സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ജീവിത ദർശനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെളിച്ചങ്ങൾ ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് ആ ഭാഗം ഇനി കൂടുതലായി ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സമന്വയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സമന്വയത്തിൻ്റെ ആദ്യ മാതൃകയാണ് കടമേരി റഹ്മാനിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മഹാനായ എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഉമ്മത്ത് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉമ്മത്ത് നിർമ്മാണാത്മകമായ ഉമ്മത്താണ് ഈ ഉമ്മത്ത് എന്നതിന് പകരം മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ മറ്റ് തത്വചിന്തയിലൊക്കെ നമുക്ക് നേഷൻ എന്നോ അനാറ്റോളിയൻ എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന വേറൊരു സങ്കല്പമാണ് അത് നിർമ്മാണാത്മകമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ജനിച്ച സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ജനനം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു നിർമ്മാണാത്മകമായ 
ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇസ്ലാം സങ്കല്പിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈ നിർമ്മാണാത്മകത അതായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് വലീഫിയാണ് അത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നമ്മളുടെ ദൈനംദിന വൃത്തിക്ക് വക കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ജോലി എന്നുള്ളതല്ല ഇസ്ആദുൽ ആജിലി അവിൽ ആജിലാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത നന്മകൾ വിജയങ്ങൾ ശോഭനമായ ജീവിതങ്ങൾ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ മരണശേഷം ദുനിയാവിൽ തന്നെ കുറച്ച് വൈകി അല്ലെങ്കിൽ മരണശേഷമുള്ള ഇസ്ആദ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ദൗത്യം ലക്ഷ്യം താൽപ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാഹ മാ അൻസൽന അലൈക്കൽ ഖുർആാൻ അലി തഷ്ക ഈ ആയത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി റാഗിബുൽ അസ്ഫഹാനി തങ്ങളും അഷാഷി അൽ കഫാലും ഇസുബിൻ അബ്ദുസ്സലാമും ഇമാമുൽ ഹറവേനി ഹറമേനി അൽ ജുവൈനിയുമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒലൂം വലീഫിയാണ് നമ്മൾ മക്കാസിദു ഷെരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മവാഖിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം ഷാത്തുബി തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മക്കാസിദ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മസാലിഹുദ്ദുന്യ മുക്കദ്ദിമത്തുൻ ലിൽ മസാലിഹൽ ആഹിറ ദുനിയാവിലെ മസാലിഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്റത്തിലെ മസാലിഹിന് മുന്നോടിയായി സംഭവിക്കണം ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്റത്തിനുള്ള കൃഷിസ്ഥലമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിനെ വിജ്ഞാനീയങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തസ്ഹീർ ചെയ്യപ്പെട്ട വിജ്ഞാനീയങ്ങളെന്നും തെയ്സീർ ചെയ്യപ്പെട്ട വിജ്ഞാനീയങ്ങളെന്നും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് സഹറലക്കും മാഫി സമാവാത്തി മാഫിലാർദി ജമിയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒലൂമു തസ്ഹീറാണ് അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ നിരന്തരം കൗനുമായി നിരന്തരം ആലമുമായി നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്നതുമായി നമ്മൾ നിരന്തരം ഹിവാറിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സംവാദത്തിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഫിസിക്സും മെഡിസിനും മറ്റ് നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന ഭൗതിക വിദ്യകളൊക്കെ കരഗതമാകുകയുള്ളൂ ഈ വിക വിവരങ്ങളൊക്കെ കരഗതമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിവാറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന ഈ വിജ്ഞാനീയങ്ങളിലൂടെ നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഫാലിയത്താണ് നമ്മുടെ ഹറക്കത്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില അതിലൂടെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു വിജ്ഞാനീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒലൂമു തെയ്സീറാണ് ഒലൂമു തെയ്സീർ എന്ന് പറയുന്നത് വലക്കത് യസ്സർനൽ ഖുർആൻ അലി ദിക്കിർ ഫഹൽമി ഫഹൽമി മുദ്ദക്കിർ ഖുർആാനിനെ വിക്കർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യുസ്ര് ചെയ്ത് യസ്സർനൽ ഖുർആൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം തെയ്സീർ തെസ്ഹീറും തെയ്സീറും തമ്മിലുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു പൂരകത്വം ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു പൂരകത്വം സാധ്യമാകണം ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം തദബുറിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം തഫക്കുറിന് വേണ്ടിയാണ് അഫലായ തദബറുനിൽ ഖുർആൻ എന്നും യതഫക്കറുന ഫീ ഹൽഖി സമാവാത്തി വൽ അർ റബ്ബന മാ ഹലഖത ഹാദ ബാതില എന്നുമൊക്കെ പറയുന്ന തസ്ഹീറിൻ്റെയും തെയ്സീറിൻ്റെയും സുന്ദരമായ രൂപങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ആര് ശ്രമിക്കുന്നോ ആരൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നോ അവർക്ക് എല്ലാ വൈതരണികളും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അകന്നു മാറുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഇബുസാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അത് ഒമൻ അബുസർ അഫ് അലി നഫ്സി അബുസിർ ഫസൗഫ് അബുസിറൂൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഖുർആാനി ഗായത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് സമിഅന ഖുർആാനൻ യഹിദി ഇല റുഷ്ത് നമ്മളെ റുഷ്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഖുർആാനിന് ഞാൻ കേട്ടു നമ്മൾ തബുസീർ തബുസിറത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റുഷ്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാകണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെതിരിയായ താത്വികമായ ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു പരസ്പര പൂരകമാണ് ഒന്ന് കൗനുമായുള്ള ഹിവാർ നടക്കണം ഒന്ന് നമ്മളുടെ റുഷ്തുമായി നമ്മളെ രണ്ടും റുഷ്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഹൈറിൻ്റെയും ഷെറിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിരന്തരം സംഘടനങ്ങൾ നടക്കും ആ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ റുഷ്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഈ നെതിരിയായ വശങ്ങളുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന തെത്തുബീക്കിയായ വശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കേരളത്തിലെ ഈ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടമേര് റഹ്മാനിയാണ് എന
നാം വല്ലാതെ വീറോടുകൂടി പറയുന്നു കടമേര് റഹ്മാനിയയിൽ നിന്ന് ബഷീർ ഉസ്താദ് തന്നെ ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദ സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി വാഫി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം രൂപം വന്നു സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നന്ദി ദാറുസ്സലാം പുതിയ ഒരു പുതുമ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവിധ തൗഫിയക്കും അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ നിർമ്മാണം അവിടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓരോ പുതുമകളാണ് ഈ പുതുമകൾ ആര് സമ്മാനിക്കാതെ പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗോതയിൽ അവർക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള കേൾപ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് ഇത് വിജ്ഞാന കൈമാറ്റമാണ് വിജ്ഞാനത്തിൽ അവഗാഹം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായുള്ളത് നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം കിതാബ് തിരിയുക എന്നർത്ഥം കിതാബ് തിരിയാൻ ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നാം ഇതിൽ ഈ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മൾ ഇതിൽ പലരും ഭൗതിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡിയും മറ്റുമൊക്കെ നേടിയവരാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇന്നേ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ എത്തണം ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ എത്തണം പി ജി കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ എത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സിലബസിൽ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി പിന്നെ സ്റ്റഡി പ്ലാനുകൾ ഇയർ പ്ലാനുകളൊക്കെ തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കരിക്കുല ക്രമീകരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടില്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പല രൂപത്തിലുള്ള പല ഭൗതിക നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ആ വിദ്യാർത്ഥി ഇത്ര വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്നേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നാം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ വാഫിയുടെ പുതിയ സിലബസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നു അലഹമില്ല ഞാനൊരു വാഫി ആയതുകൊണ്ട് അതുമാത്രം ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചേക്കാം കാരണം കൂടുതൽ അറിയുന്നതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ സിലബസിൽ നമ്മളുടെ കരിക്കുലം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മതിയാകില്ല ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുബേരനെയും പിന്നെ മറ്റും പാവപ്പെട്ടവനെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം അതിന് സൗകര്യം ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഭൗതിക വിദ്യ ഈ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ പോയാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിന് കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനീയത്തിൽ പണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മൂന്ന് നാല് കിതാബുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനീയത്തിലും ഒരുപാട് പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനിണങ്ങുന്ന അനിവാര്യമായും ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമുക്ക് ശാഠ്യമുള്ള കുറച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാറ്റി ക്രമീകരിക്കണം ഗവേഷണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരൊറ്റ മാ സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിലില്ല ചെമ്മാട് ദാറുലുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പി എച്ച് ഡിയും എം ഫിലും ഒന്നും കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ പോലുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനമായി പറയേണ്ടത് ഈ സമന്വയ വിദ്യ നേടിയവരുടെ റോള് സ്ഥാനം അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവസരം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള വേഷവിധാനം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ അത് മാത്രമാണോ ഇന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നീക്കുപോക്കുകൾ സാധ്യമാണോ എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഇതോടുകൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ചൈനക്കാരുടെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും പട്ടിക്കാട് നിന്ന് വാഫിയിൽ നിന്ന് ചെമ്മാട് നിന്ന് കടമേരി നിന്ന് ദാറുസലാമിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സമസ്ത ഇ കെ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനു പുറമെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ബിരുദധാരികൾ
നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചൈനക്കാർ ഹാരി പോർട്ടർ എന്ന ലോക പ്രസിദ്ധമായ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ അത് പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ വായിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവർ കാണാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു രാത്രി ഒരു പതിനാറായിരം ബിരുദധാരികൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്തവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ആ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്തവരോട് ആ വിഷയം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അവരാ പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി പതിനാറായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനാറായിരം വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനാറായിരം വിദ്യാർത്ഥികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നമ്മുടെ ബിരുദധാരികളെ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഏകമായി ഒരൊറ്റ മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ പുതുതലമുറയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരുമയുടെ സക്രിയമായ വഴി ഇടപെടലുകളിലൂടെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മ നല്ലതായ റോള് കൈവരികയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള മനസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബാനി ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റഹ്മാനി അറബി കോളേജ് അടക്കം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടമേര് റഹ്മാനിയെ നവീകരിക്കണം നമ്മളുടെ ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിൽ നവീകരിക്കണം നമ്മൾ നവീകരണ മനസ്സുമായി ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ഇടപെട്ടാൽ മാറില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പലതും മാറും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അവസരമൊരുക്കിയ മഞ്ചേരി റഹ്മാനീസ് അസോസിയേഷന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പരിമിതമായ സമയമായതുകൊണ്ട് വിശാലമായും മറ്റ് ചില ഏരിയകളും കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു വടക്കേ മലബാറിന്റെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നവോത്ഥാന നായകരിൽ ഒരാളുമായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഓർമ്മകളുടെ മുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര വഴികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നടന്നിട്ടുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലുമൊക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാരമ്പര്യ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മമ്പുറം തന്നെമാരും മഹ്ദൂമുമാരും ഉമർ കാവയും അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും സംഭാവനകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു വാദം ശക്തമാകുന്നത് അക്കാദമിക മേഖലയിലും സമുദായത്തിനകത്തെ വ്യവഹാരങ്ങളിലുമൊക്കെ ആ തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ പിന്നീട് കടന്നു വന്നു പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ തന്റെ മലബാർ പഠന കൃതിയിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന മലബാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം മമ്പുറം തങ്ങന്മാരെയും ഉമർ കാവിയെയും ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഇന്റലക്ച്വൽസ് പാരമ്പര്യ ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നാണ് മുസ്ലിം സമുദായവുമായി ഗാഠമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന അവർ സൃഷ്ടിച്ച ആശയപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ആ ആശയപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് മാപ്പിള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തെ വ്യവഹാരങ്ങളിലും കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സംഭാവനകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അവരുടെ സംഭാവനകളും അവരുടെ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന സ്ഥിതി അക്കാദമിക മേഖലയിലും സമുദായത്തിന്റെ അകത്തെ വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും അതിനുശേഷമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും പാരമ്പര്യ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും സംഭാവനകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി 
തുടരുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും സംഭാവനകൾ പിൽക്കാല ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും അക്കാദമിക മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകൾക്കും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരികയും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും നിലവിൽ അതിനെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം പാരമ്പര്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയാണ് ആ നേതൃത്വം കൊടുത്ത നവോത്ഥാന നായകരുടെ ശ്രേണിയിൽ പ്രധാനിയാണ് കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകനായ മഹാനായ ചിക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു പേരാണ് ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായി രണ്ടു തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് അറബിക് കോളേജ് തലം മറ്റൊന്ന് അറബിക് കോളേജ് ഇതര തലം അറബിക് കോളേജ് എന്ന ഒരു ആശയം കടമി റഹ്മാനിയ അറബിക് കോളേജ് എന്ന ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നത് എഴുപതുകളിലാണ് ഏത് സമീപനങ്ങളെയും ഏത് ചുവടുവെപ്പുകളെയും സംശയത്തോടെയും ദുരൂഹതയോടെയും കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിപ്ലവകരമായ ഒരു ആശയം ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഏതിനോടും ഉദാരമായ ഒരു സമീപനമുള്ള ഒരു കാലത്തല്ല പാരമ്പര്യ ദർശി കിതാബുകൾക്കൊപ്പം അറബിയും ഉറുദുവും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും അറബി കോളേജ് എന്നൊരു ആശയം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് മതപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതപഠന പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഈ സമയം ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു കടമേ റഹ്മാനിയ എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ചീക്കിലോട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാനോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായ മഹാനായ എം ബഷീർ മുസ്ലിയാരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കടമേരിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അൽബഹുജ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് നമ്മുടെ അറബി കോളേജുകൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയ ആ ലേഖനം ആ ലേഖനമാണ് കേരളത്തിലെ സുന്നി സമൂഹത്തിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആശയങ്ങൾക്കും അതിലെ പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടുന്ന ഒട്ടനേകം ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് അറബിക് കോളേജ് ഇതര തലമാണ് മഹാനായ ചിക്കലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന സ്ഥാപനമാണ് റഹ്മാനിയ ഹൈസ്കൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിംഗ് മദ്രസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി പിന്നീട് പല തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ വികസിത രൂപങ്ങളായി കടമേരിയിൽ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി അതെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പിന്നാക്ക പ്രദേശത്തിനും ഒരു പിന്നാക്ക ജനതക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന കൃത്യമായ ധാരണ എഴുപതുകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ വർത്തമാന കാലത്ത് പ്രസക്തമാകുന്നത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ വികസിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
ആ മഹാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും